Hepinize merhabalar efendim. Hayat Mektebi'ne hoş geldiniz. Bugün de Hayat Mektebi'nde bizi daha insanca bir duruşa, daha doğru bir yaşayışa, daha güzel bir anlayışa sevk edecek önemli, etkili, değerli sözleri, davranışları derlemek üzere bir aradayız. Bizi bugünlere ulaştıran Rabbimize şükürler ediyoruz. Efendim bugün de çok değerli bir konuğumla e, birlikteyiz. Rabbim hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun. Konuğumun çok güzel bir sözüyle başlayacağım izninizle. Hepimiz sonsuz karelerden oluşan bir filmin içindeyiz. Mesut Uçakan. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülünü sinema dalında alan, bu alanda duayen olan pek çok e, senaryo ve yönetmen lik yapan çok kıymetli kültür sanat adamımız değerli Mesut Uçakan Beyefendi ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kadar yoğunluğunuzun arasında bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Rabbim e, hayırlı hizmetlerde daim etsin, ziyade etsin. E, yüreklerine dokunduğunuz insan sayısını artırsın. Amin. Ne zaman bu dünyadan ayrılacağımızı bilmiyoruz. Ee, Rabbimizin güzel dinine, güzel insanlara, bu topluma verebileceğimiz maksimum faydayı vererek ve Rabbimin de bundan razı olarak ömrümüzü tamamlamayı hayırla Rabbim nasip etsin. Uzun ömürle inşallah. Bereketli, güzel bir ömürle. İnşallah. Yani ne güzel dualar. Biz <gülüyor> duaya çok önem veriyoruz. Evet. Ee, ve e, her yaptığımız filmin de bir dua olduğu İdraki Kesinlikle. içerisindeyiz. Kesinlikle. Onun da ödül verirken de özellikle söylemiştim. Evet. Yani bütün bu duaları e, toplayıp Rabbime arz edip bir an rahmetli namazlar olursak bizim için kafi. Bu yüzden de ben her konuşmamda, her konferansımda biraz dua talep ediyorum. Ve siz maşallah daha başta o şekilde çok güzel Cümleler sarf ettiniz. Ee, ya üç günlük dünyada evet. Rıza-i Bari'yi kazanmadıktan sonra <gülüyor> e, Samanın çöpü kadar kıymeti yok. Kıymeti yok. Evet. Dolayısıyla bu kavram bizim sinemamızda şekillendiren bir kavram. Kesinlikle. Rıza-i Bari'yi kazanmak. Evet. Onu konuşmak lazım. Yani. Evet. Ee, tekrar teşekkür ederim. Efendim e, insan daha dünyaya gelmeden önceki etkinleşimleri, çocukluk döneminde anne babasından aldıkları, eğitimle şekillenen, çevrede etkileşimle üzerine ilave edilerek oluşan bir kimlik, kişilik ve şahsiyet binasının sonucu. Bunların tamamı insan. Ve insan her an değişime açık. Eğer öğrenmeye açıksa her an daha iyiye, daha güzele doğru da öğren- evrilebilir, daha iyiye doğru adım atabilir. Efendim, sizin hayatınızda, sizi siz yapan, bu güzel duaları yaptıran, bu güzel derdi e, sahiplendiren, sizin için önemli olan, aileniz olabilir, film çekimleri esnasında yaşadıklarınız olabilir. Öyle tahmin ediyorum ki, ciltlerce kitap yazılacak kadar sizin e, zihninizde doğru ve güzel örnekler vardır. Bunlardan bizimle paylaşırsanız duacı oluruz. Evet, siz böyle dedikten sonra tabii e, hemen benim geçmişimdeki anılar e, akın ediyor. Ben de zaman zaman bunu kendi kendime konuşmuşumdur. Şu andaki uçak anı e, şekillendiren Çocukluktan kalma neler var diye. Evet. Ee, tabii biz bir fakir aile çocuğuyuz. Taşra'dan geldik. Evet. O psikolojiyi o dönemde yaşayanlar bilir. Ee, ailemiz de, e, yani annem babam da okuma yazması olmayan, köyden gelmiş kişilerdi. Babam kendi el yazısıyla çözmüştü bazı, yani kendi gayretiyle çözmüştü bazı şeyleri. Öyle bir oğlum, çok da kardeşim vardı, kız kardeşim. Maşallah. <gülüyor> bir erkek. Ee, ve biraz böyle karambol bir ortamdı yani. O ortamda ben e, beklenmedik şekilde hep kendi okumaya veren biriydim. Ama 
aile çevremde o imkanları bulmam biraz zordu. Ee, zordu. Ee, i̇ki şey önemli şu anda aklıma gelen. Birincisi, babamın o sağduyusuyla ısrarla beni İmam Hatta Okulu'na göndermesidir. İkincisi de o dönemler daha yani e, ilkokul sonrası 12, 12 yaşlar falan yani. O dönemlerde benim daha bir sevgi, aşk diyemeyiz de ama o evet. kıza karşı duyduğum sevgidir. E, o sevgi haliyle e, kişi de bir takım böyle duygular yol açıyor. Onu git diyor okulda gitmek, onları arkadaş olmak gibi. Taşlalı, romantik bir evet. çocuk kompleksi. Evet. Ama o şey ki zamanla sizi yoruyor. Neden? Çünkü karşılık da bulamıyorsun. Bir anlamda e, sınıf farkı diyebileceğim bir orta şey, konumdasınız. O binbaşı kızı, siz fakir bir aile çocuğusunuz. Falan. Evet. O kompleks içerisinde ben çok istedim ortaokula gitmeyi. Babam hayır dedi. Seni imam okuluna göndereceğim dedi. Bizim Kırıkkale dedi, henüz açılmamıştı. Bir yıl sonra atılacaktı. Bir yıl Kur'an kursuna gönderdi. Gene oraya göndermedi. Aa. Çok ağladım. Ama şimdi babama kızdım çocuk psikolojisiyle. Ama e, şimdi dua ediyorum. İyi ki o kararlılığı göstermiş. E, çünkü öbür türlü bir eğitimde çok kaybolabilirdim. İmam Tokul'un o dönemin İmam Tokul'undan söz ediyor. Evet. Çok evet. önemli tabii. E, tabii e, kaynak olarak önümüze çıkan Necip Fazıl Kısakül, işte Zahir Karakoç gibi, Cemil Meriç gibi daha pek çok böyle iyi fikir adamları e, eserler içerisinde yorulmaya başladık. Kendi arkadaş grubumuzla da konuştuğumuz, tartıştığımız şiirlerimizi, şeyler, e, bir gruplar vardı. Orada daha çok şekillendik. Demek ki o duyduğum sevgi çok önemli. Evet. Büyük adam olacağım, en büyük olacağım. Maşallah. Hırsını tabi bana e, vermiş önemli. E, babamın onca cehaletine rağmen sağduyu içerisinde ısrarla bir yere doğru yönlendirmesi önemli. Üçüncü olarak da o, o kitaplarından yoğrulduğu e, fikir adamlarının, sanat adamlarının e, etkileri önemli bizleri şekillendiren. E, tabi orta öğretim dönemi, imamet okulu dönemi, e, ona baktığım zaman, o döneme baktığım zaman, o yaşlarda e, şiir yazmışım. Maşallah. Ama ne şiirler? E, o dönemde şiir yazmak pek çok gencin yaptığı bir işti. Bugün her genç yönetmen olmak istiyor ama o dönemde herkes şairdi yani. E, ama biz dağlı ilgileniyorduk. Fakir bir aile olarak onu ben kitaplaştırmayı yapamazdım. Kitaplaştırdığım zaman da ciddi şekilde çok büyük bir karizmam olacaktı. Evet. Neden? Çünkü kitap çıkartmak, dergi çıkarmak, televizyon kurmak kadar önemli bir anlamda. Evet. Çünkü teknoloji yok. Günümüz teknolojisi yok o dönemde. O o dönemlerde tarih hocamız benim şiirlerimi görmüş. Çok beğenmiş. Ben bunları bastıracağım dedi. Aa. Ben dedim ki ne diyebilirim? Müthiş bir fors. O Kesinlikle. Parmakla gösterecekleri. Ama dedim ki hayır hocam bastırmayacağım. Oğlum dedi parayı ben vereceğim dedi. Hayır hocam dedi. Niye dedi? Ona verdiğin cevap şuydu. Ben yarın o kadar büyük bir şair olacağım. O kadar büyük bir şair olacağım ki bu yazdıklarını utanacağım dedi. Çok Olaya ilginç. çok büyük bakıyorduk biz. Kesinlikle yani. hocam bu o yaştaki bir çocuktan beklenmeyecek Müthiş. bir cümle. O dönemde bakıyorsunuz <gülüyor> aynı zamanda roman yazmış. Maşallah Acil sübhanallah. Bir roman. Onu Ankara'da götürdüm bastırmak için. Ya nevi sahibi adam bir baktı. Bu sen mi yazdın? Ben yazdım. Bu müthiş bir şey bu. Senin yaşında birinin evet. böyle bir roman yazmış olarak karşıma çıktı etkileyici dedi. Ama sakın yayınlama dedi. Ha. İsmini harcama. 
Otur, tekrar yaz, tekrar yaz ama bu alanda yürü falan diye. O dönemde araştırma kitabı yazdım. Ama ne kitap? Ali Aslan'ın ismi zannediyordum buydu. Karanlık Gecenin Nuru Sabahı evet, kitabı evet, vardı. Evet, hatırlıyorum. Bizi çok etkilemişti. Ona benzer şekilde ayetlerle, hadislerle müthiş etkili bir kitap yazdık. E, Tabi son e, cümlesi çocuklu psikolojisi içerisinde e, muhtaç olduğum kudret damarlarında <gülüyor> e, asil kanda mevcut. Kan damarlarında nasıldı bilmiyorum. Diye. Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcut. Ha mevcuttur. Bizim hoca dedik ya onu sen asil kan deme imanında mevcuttur dedi. Evet. Siz değiştirdik onu falan ama yayınlamadık. Ve e, senaryo yazmış. Film senaryo. Evet maşallah süper. Üstünde kazıklı Boyoda. Fatih'in Boyoda'nın üzerine yürüyüşü. Evet. O dönemde. Tabii biz e, ne oluyor? Bir iddia çerçevesinde şekilleniyor. O şekillenen biri oluyoruz. E, o idealde büyük olacağım. Büyük olacağım. Ben en büyük olacağım. Hırsı çok önemli. O hırs nasıl oluştuğuna dönüp baktığınız aşağılık kompleksinden. Fakir bir aileden geliyorsunuz. Sevdiğiniz kız var. Onunla arkadaş bile olamıyorsunuz. Uzaktan platonik bir şey yapıyorsunuz. Bunun etkisi çok önemli. Öyle bir itici güç ki yani. Evet. Normal ders çalışmalarda da böyle yani. Evet. Yani okulda bile bakıyorsunuz ki iftihar listesindesiniz. Hatta okul birincisi olarak gen üstüne, listenin üstü üzer masarlardı. Sonra da işte İstanbul'a geleceğim mutlaka. Gerekirse dağın arasında aç susuz yaşayacağım ama İstanbul'a gideceğim, orada kalacağım, çok büyük sanatçı olacağım diye İstanbul serüveni başlıyor işte. Maşallah, sübhanallah. Ben sizin aşağılık kompleksi dediğiniz şeye başka bir isim koyacağım izin verirseniz. Burada kompleksten ziyade bir şey dert edinme, dava edinme, azim ve kararlılık var. O da var tabii. Yani ben sadece evet. psikolojik evet. bir tarafına dikkat çekmeye çalışıyorum. Onlar evet. olmasa, yani bir davanız olmasa, evet. fikir ve estetik araçlarınız ve birikiminiz ve iddialarınız olmasa Aynen. bunlar olmaz zaten. Yani. Evet, Bütün evet. onlar çalışmaları yapamazsınız. Yani. Evet, çok doğru. Ee, peki annenizle olan e, ilişkinizde Annenizin tutumları, size yaklaşım biçimi, babanızla ilişkisi ve sizi daha sonraki hayatınızdaki desteklemeleri konusunda aklınıza gelen şeyler var mı? Şöyle, annem ve babam beni çok severlerdi. Hemen hemen diğer kardeşlerim kıskanacak kadar severlerdi. Öyle mi? Yani. Çünkü okuyan, yazan, muhinist, derviş tabiatlı birisi yani. Evet. Diğerleriyle biraz daha çekişmeli konuşma biçimlerinde yaparlardı. Ee, Allah rahmet eylesin bir abim vardı. Okuyamadı. Yani ortaokuldan sonra. Ee, takım işlere girdi çıktı. Babam çok kızardı ona. Ee, dolayısıyla çok severlerdi. Ee, hakikaten ben de çok hassastım yani. O kadar duygusal ve hassas tarafım var ki bütün olayları detaylı değerlendirdiğim için e, bana kıyamazlardı. Ee, evet. Babam herhangi bir iş yaptırma konusunda bile abime çullanırdı bana çullanamaz. <gülüyor> sana falan ya. Evet. Çünkü okuyan biri var. Peki bir şey merak ettim efendim. O öğretmeninize yayınlatmadığınız şiir kitapları ve yayınlanmamış romanınız duruyor mu? Onları gözden geçirdiniz mi? Yoksa imha mı ettiniz? Ne oldu onlar? Şimdi benim en kötü tarafım o. Bırakın onu. Daha sonraki dönemlerde, çektiğim filmlerde e, ya da başka şeylerde e, hiç şeyi koruyamamış. Ay, gitmiş, Sinema Müzesi için yani. Kültür Bakanlığı arıyor, hocam müzeye koyacak bir şey diye. Dönüp bakıyorum o kadar ödüller almış. Bir sürü böyle onur ödülleri, bilmem ne, en iyi yönetmenlik, en iyi film falan. Hiçbiri yok. Oraya atılmış, bu buraya atılmış, taşınmalarla, şunlarla, bunlarla. Hiçbiri yok. Sahipçik Kırılmış, olmuş. dökülmüş. İşte küçük bir sürü yüzlerce böyle e, plaket var. Evet. Şeyde. E, böyle maalesef e, hiç önemsemeyen, onların çok fazla durmayan bir tarafımız var. E, yani 
şeyler çok önemli. Çektiğim filmlerde aksesuarlar çok önemli. Evet. Onları bile koruyamıyorsunuz. Yalnız değilsiniz. Başörtüsü dramını anlatan. İlk evet. ve son defa anlatan. E, filmdeki o kızın giydiği tesettür kıyafeti var. Turuncu renk. Evet. Onu koruyayım diye. Onu bile koruyamadık. Yani evet. Nasıl böyleymiş diyelim. Ya. Ama olsa iyi olurmuş. Peki efendim. E, bu e, ister ortaokul, lise ya da üniversite zamanlarında bazen öğretmenlerin, bazen de arkadaşların bir ekip oluşturma, birlikte bir şeyler yapma gibi faaliyetleri olabiliyor. Okul hayatında sizin e, bu tarafa doğru yönelmenizde etkisi olan, katkısı olan hatıralarınız var mı? Hanımların diyorsun. Öğretmenlerimizin, Öğretmenler. arkadaşlarımızın. Ha, pardon şöyle öğretmenler düzeyinde. Şimdi <gülüyor> e, tabii İmam Hatta Okulu'nda sevdiğim öğretmenler vardı. Uzak durduğum öğretmenler vardı. Yani öğrencilerle duygusal tarafını paylaşan öğretmenler vardı. E, Ahmet Bey diye bir öğretmen vardı. Sonra İngiltere'ye gitti. E, onunla hakikaten iyi ilişki şey dostluklarımız oldu. Ama Allah'ın hikmeti daha sonra geldi. Gelmiş. Ya yani ondan irtibatımız pek olmadı. Çok sonra bir kere görüştük ama profesör olmuş. Bilmem ne olmuş. Sonra bir haber çıktı. Kaçıncı, dördüncü, beşinci kat devrini atlayıp intihar etmiş falan gibi. İslam e, hukuk üzerine mi? E, o konuda bir profesör üstelik. Hayır, şey biliyor musun? Hayır. Hayır. Çoğu öğretmenden bir şeyler alırdım ve beni tabii çok severlerdi. Bir de biz okul birincisi olmanın getirdiği ukalalığı da taşıyorduk. Yani. Estağfurullah. Mesela hatırlıyorum. <gülüyor> sınıfta hoca konuşurken hemen araya giriyor. Hocam böyle değil mi? Falan izin, işte şey, izin almadan bilmem ne yapmadan. Dönerlerdi, biraz bir şey diyemezdi. Tamam ya evlat böyle derlerdi. <gülüyor> Nazımızı çekerlerdi yani. Evet. Orada. Efendim. Şimdi pardon, daha sonra Rica arayanlar ederim. oluyor da. Geçen evet. biri aradı. Mustafa Barut diye çok sevdiğimiz hocalardan biri. Tasavvuf ehli birisidir yani. Çok gönlendirici laflar etti. Yani Allah razı olsun. Ne güzel. Ne güzel. Ee, efendim... E... Bu sektöre yıllarınızı verdiniz. Ee, kaç film çektiniz, kaç sanatçıyla tanıştınız, kaç tane senaryo elinizden geçti. Ee, bunların içerisinde sizi çok etkileyen mutlaka çok şey olmuştur. Hem sanatçılarla ikili diyaloglar, hem onların hayatlarındaki değişimler, senaryodan etkilenmeleri gibi konularda. Bu meslek hayatınızla ilgili sizde iz bırakan olaylar var mı? Yani şöyle pek çok kişiyle haliyle düşündüğünüzde epey anılar yaşadınız. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani e, ta ilk çektiğim lanet filminden başlayın da diğer e, son çektiğim filmler varıncaya kadar. Ama mesela Ahmet Bekim vardır. O şu evet. anda aklıma geliyor. Ona Rahmet ve Gazap diye bir senaryo göndermişti. Bu oynar mısın? diye. Kabul etmemişti. Orada o, üstadın reis beyinden falan aparma, onlar anlayan güzel diyaloglar da var. Tabii ama insanı sorgulayan e, diyaloglar. Daha sonra biz onunla Kavanoz'daki adamda çalıştık. Bilim kurgu filminde. E, dedim ki ya niye kabul etmedin? Hadi oradan ya dedi. Ben öyle buhranlı diyaloglara girebilir mi? Giremeyeyim artık dedi. Bir adam yaratmak filminde oynamıştı. Rahmet Yücel Çakmaklı'nın. Evet, evet, evet. Orada üstadın öyle dehşetli cümleleri var ki yani birazcık düşündüğünüz zaman felaket şekilde evet. size sizin dünyanızı değiştiriyor. Yani. Allah'ı tanımak için de Allah'lık taslamalıymışım diyor bir piyes yazar orada falan. Evet. Neredeyse. Demek düşünen bir adam. adam. İlk, ilk şeyde o geldi aklıma ama daha başka anılar derseniz değişik konularda çok şey sayılabilir yani. Evet. Ben e, 
Zannediyorum bir gazetede okumuştum. Ee, bir e, şehir dışında bir e, platform kurulmuş. Yaklaşık bir buçuk yıl bütün oyuncular, e, çekim ekibi falan bir buçuk yıl orada kalmışlar. Ve döndüklerinde artık bir buçuk yıl içerisinde role o kadar adapte olmuşlar, o kadar çok birbirlerine ısınmışlar ki e, evlerine döndüklerinde gerçek hayata intibak edememişler ve hepsi psikolojik destek almış diye okumuştum. Sizin de bu anlamda şahit olduğunuz şeyler oldu mu? Oyuncuların hayatını değiştiren roller ya da oyuncuların duygu düşünceleriyle alakalı size açıklamaları. Şöyle söyleyeyim. Yani ben çektiğim filmler, bilhassa Yalnız Değilsiniz filminden sonra ciddi şekilde hayatına dönüşüm geçiren pek çok örneklerle bizatihi karşılaştım. Yani İslam'ı yaşamaya girme noktasında, tesettür etme, bürünme noktasında canlı. Çok etkileyici e, anekdotlar bunlar yani. Ama oyuncular içerisinde, ah bu rolden ben çok etkilendim. E, şöyle dünyamı değiştirdim falan e, diyebileceğimiz e, bir örnek vermek zor. Çünkü daha başta şartlı olarak evet. e, ona e, bakıyor. Yani oyun olarak bakıyor. Evet. E, fakat e, ben gene de pek çoğunda o bizimle olan ilişkilerinde, o senaryodan kaynaklanan e, konulardan, diyaloglardan e, etkilendiklerini düşünüyorum. Bunu çok somut olarak dışa vurmasalar bile. Anladım. E, bir Türkan Hanım'la olan bir şeyi, anekdodu anlatayım. Buyurun lütfen. Tabii Reci Asistanı'yım ben. Türkan Hanım'la acele koca aranıyor diye bir e, filmde çalışıyoruz. Daha üniversitede talebiyiz. Evet. Çok güzel bir diyalog dostluk oldu aramızda onunla. Ama aynı zamanda ben de e, biz gazetede sinema sayfası düzenliyorum. Orada köşem var. Maşallah. E, üniversitede talebiyken. O dönemler yokluk döneminde herkes daha e, 20 o yaşlarda Fatih Sultan olmak zorunda. Biz evet. olamadık da ama o çabalar önemliydi. Estağfurullah. Ve <gülüyor> hem setli çalışıyoruz hem de orada yaz yazdım. Türkan şurayı açık bir Aa. İşte Türkan Hanım, siz bu toplumun oluşturduğu muhteşem bir değersiniz. Toplum değerinde etkiniz büyük. Bu toplumun değerlerine bir sahip çıkıyor olsanız, bir ustalık bir cümlelerle, bir başörtüsü meselesine sahip çıkıyor olsanız falan gibi. Çok ilginç. Öyle bir cümle e, kurdu tabii. Gazeteyi de gönderdim evine, Lehtek evine. Gönderttim daha doğrusu. E, tabii e, iki gün sonra set var. Sette karşılaştık. <gülüyor> evet. Tabii Türkan Hanım da o zaman üç an attı diye evet. e, biriyle beraberdi. Evet. E, çok sıkı disiplin çerçevesi içerisindeydi. Yani e, onun e, ne bileyim koruması, şoförü, hizmetçisi hep malum kıpırdayamazdı. Bizim yapım asistan olan arkadaş, reji asistanı, başlayıcı reji asistanı arkadaş, biraz da talebiyiz de biraz tiye alarak, biraz kork- korkutuyordu beni. Vay nasıl böyle yazarsın, baksana lütfen bir neler yaptıracak, böyle şey yazılır bu falan diye. Türkan Hanım da sette oturuyor tabii. Hemen gittim yanına. Ya Türkan Hanım dedim, gazeteyi aldınız mı? Aldım Mesut'cum dedi. Okudunuz mu? Okudum Mesut'cum dedi. Ne diyorsunuz dedim. Çok haklısın dedi. Ama çok geç dedi. Bu cümleyi aynı Müjdar'da da duydum. İç çektiğim Aa. filmde. Hangi vesileyle duydum? Şimdi Müjdar'da ilk lanet filmini çekmişiz. 1978 yılı. Maşallah hafızamızda Hiç çok güçlü bu arada. Hiç şey yok. Nedir o? <gülüyor> Hiç e, dijital teknoloji, internet teknolojisi hiçbir şey yok yani. Negatiflerle falan çekiyoruz. E, İdealist Hanımlar Derneği vardı. Şuraya yükselişen evet. derneği başkanlık yaptı. Allah rahmet etsin. Hem de Erdoğan Hanımefendi de yardımcısıydı o dönemlerde yani. Şöyle Hanım sağ olsun çok yakından ilgilendik çekimlerimizde bilmem neyle falan. 
setlerimize geldi. Allah razı olsun. Amin. İyi bir merhabamız vardı onunla. Evet. Ve e, film bitti. Bunun tanımlar gösterisini yapalım dedik. Tepebaşı gazinosu vardı Tepebaşı'nda evet. ve evet. Açık Hava Gazinosu 3000'e yakın kişi alıyordu yani. Orada yaptık. Ve tabi 16 milletlilik bir kopyayla. Kopyo parçalanıyor. Sonra bir erkek sinek ben vardım kopyayla. Hem gösteriyorum bak liste olarak hem yönetli olarak konuşuyoruz. Aslında çok yansıdı film. Amatör film şu anda aslında evet. şey değil ama ilk film olmasından dolayı. Evet. Her neyse Galaya Müjdar da davetliydi. Müjdar da şimdi gelmeyecekmiş. Biz arkadaş ikna etmiş geldi. Ve bir düğüne gidiyormuş. Süper dekolte kıyafetler. Hmm. Yani göğüsler, belli yerler açık falan. Evet. Şimdi sahneye de arkadan giriliyor. Kalabalığı böyle tam görmeden. Bir girdi. 3000'e yakın tesettürlü hanım. Oh. Hepsi tesettürlü. Ne olur? Dekolte bir kadın oyuncular. Evet. Hep bir ağızdan alkışlarla mücahide müjde mücahide müjde Aa. diye. Aa, yani ilginç. kimse horlamadı, dışlamadı, evet. şey göstermedi. Ben de merakla bekliyorum tepkileri ne oldu acaba diye. Böyle mücahide müjde. Ee, o da şaşırdı tabii. Neyse e, tabii şeyden indi sahnede. Onu arabasına kadar götürürken dedim ki müjde bak sana gönüllerinde olanlarını söylüyorlar. Evet. Seni nerede görmek istediklerini. Çok doğru. Çok haklısın Mesut'cum. Çok haklı ama çok geç dedi. Aynı cümle. Onları da bulmuştuk yani. Evet. Tabii yani o vasatta, o ortam, hangi ortamdalarsa o ortamı onları alıp götürüyor yani. Evet. evet. Ee, efendim başlangıçta okuduğum bir cümleniz var. Hepimiz sonsuz kalelerden oluşan bir filmin içindeyiz. O kadar vurucu ki. O kadar etkileyici ve o kadar hakikati işaret eden bir cümle ki. Ee, bunu düşündüğümüzde e, her birimizin e, aslında yeryüzünde bir oyuncu olduğumuz, bir rolümüzün olduğu. O rolümüzü ne kadar hakkıyla oynayabilirsek, ne kadar kendimize düşeni yapabilirsek, bir başka rol arkadaşımızın rolünü de en iyi şekilde yapabileceği bir destek de olmuş oluyoruz. Sette kameraman görevini yapmazsa, yeteri kadar yapmazsa ya da senaryoda sıkıntı varsa ya da oyuncu bir figüran oyunu iyi oynamazsa, rolünü unutmuşsa diğer bütün ekibin işini de e, aksatmaya sebep olabilecek bir sıkıntı oluşturabilir. Gerçek hayatımızı da buna benzetecek olursak bir de bu harika sözün sahibi olarak e, gençlere bizi Takip eden değerli hanımefendi ve beyefendi kardeşlerimize ne demek istersiniz? Ee, onlarca sinema filmi çekmiş, senaryo yazmış, yönetmenlik yapmış, duayen bir insan olarak rollerimizin gerçek hayatı şekillendirmesi anlamında görüşlerinizi alabilir miyim? Şimdi tabii keramet baktığımızda değildir. Keramet bakıştadır. Evet. Nerede durup da baktığınızdadır ve bakıştadır. Böyle olduğu için siz eğer yönetmenle yönelen bir gençseniz, senaryo yazmak istiyorsanız, oyuncu olmak istiyorsanız, önce bunu bir sorgulamanız gerekiyor. Yani madde planında Eğitim, teknik bilgi falan tamam. Ama metafizik olarak da sorgulayın. Senaryo ne demek? Metafizik evet. manada. Evet. Bugün de baktığınız zaman hayatın topyekun bir senaryo olduğunu görüyorsunuz. Evet. Bir senarist olduğunu görüyorsunuz. Rahmet gözüyle bakabilmeyi becerdiğiniz takdirde. Yönetmenim dediğiniz zaman en büyük yönetmenin kim olduğunu fark ediyorsunuz. Yönetmenim demiyor tanıyorsunuz yani. Evet. Oyuncuyum derken hayatın bir oyun olduğunu, sizin de bir oyuncu olduğunuzu fark etmeniz gerekiyor. Ve 
Kamera derken sürekli sizi bir çeken bir kameranın olduğunu evet. hissetmeniz gerekiyor. Sözle davranışlarınızın kaydedildiğini anlamanız gerekiyor. O metafizik heyecanı, coşkuyu, sinerjiyi kazanırsanız filminizde o yansır. Ya da dolaylı masayı anlatsanız da yansır. Güvercini anlatsanız da yansır. İçinizdeki o dolan nefesi nasıl karelerinizi aktarıyorsanız öylece. Ama nefes soksa boşsa o çektiğiniz kareler ölü kelebekler gibi etkisiz kalır. İçi boş kutular gibi bir işe yaramaz yani. Evet. Böyle olduğu için her sözde davranışta e, etki etme gücünü yakalamak o ilahi gücü, kudreti, külli iradeyi hissetmek de mümkün. Onu hissettiğiniz zaman kainattaki ritmi hissediyorsunuz. Simetriyi hissediyorsunuz. Düzeni hissediyorsunuz. Yaratılışın ihtişamını hissediyorsunuz. O ritim duygusu işte estetiğin ana damarıdır. Estetik kalitenin ana damarıdır. Ritim duygusu estetiğin ana damarıdır. Tabii. Özgün bir cümle bu da. Evet. Ve tabi hayatın bir musikisi var. Bir bestesi var. O besteyi yakaladığınız zaman kendi yapmaya çalıştığınız besteye e, o besteyi yansıttığınız zaman doğal olabiliyorsunuz. Doğallık sanatın tabi olmazsa olmaz kriteridir. Evet. Direngi noktasıdır. O doğallığı yakalamak. Evet. <gülüyor> Haliyle ee, bu boyuta içten düşünce planında ruh planında geçemediğiniz müddetçe biraz posa düzeninde yürüyorsunuz demektir. Yani. Evet. Efendim şu anda e, nelerle meşgulsünüz? Yeni bir filminizin bittiğini öğrendik. E, Bav radyoda e, şey Bav televizyonunda Program yaptığınızı öğrendik. Değerli kardeşlerimizin sizin son meşguliyetleriniz hakkında bilgi edinebilmesi için bunlardan biraz söz edebilir misiniz? 40 küsur yıldır kamera arkasındaydık. Şimdi biz biraz bildiklerimizi paylaşalım diye bir televizyon programına ilk defa giriyoruz. İnşallah mahsup olmayız. Olmazsınız ee, inşallah. Öbür tarafta dizi noktasında çalışmalarımız var. Bir de sinema filmi projesi çalışıyoruz. Ama e, Süveyda diye e, bir buçuk yıl önce çektiğimiz, Kayseri'de çektiğimiz bir filmimiz pandemiden dolayı elimizde duruyor. Evet. O filmin işte vizyonunu yapacağız. Özel gösterilerini yapacağız. Çok iyi. E, özel gösterilerine önem vermek istiyorum. İnşallah programı ayarlayabilirsem. İnşallah. Çünkü neden? Önemli olan filmin e, tartışılması o filmin. E, çünkü neden? E, o film aynen kelebekler sonsuza uçar gibi yakın tarihimizi anlatıyor. Öyle mi? Biz o kelebekler sonsuza uçardı. Şapka kanunu yüzünden idam edilen bir müddetlisinin hayatını anlatıyorduk. E, yeni filmimiz de e, Harf Değirmi sonrası 1928 Harf Değirmi oluyor. Ondan sonra ki uygulamalar ona göre şekilleniyor. Bir köyde hafız bir çocuğun yaşadığı dram çerçevesinde o dönemin atmosferini yansıtmaya çalışıyoruz yani. Çok güzel. İnşallah o zaman... Bu konuşulsun istiyoruz. Yani İnşallah. Yakın geçmiş konuşulsun istiyoruz. Malum siyaset kendi kargaşası içerisinde yürüyor. Aynen. Ee, ekonomik sıkıntıydı, iyileştirmelerdi falan gene bir kargaşa içerisinde. O kargaşa hiçbir zaman bitmiyor zaten. Bitmiyor, evet. Ama... Sanat da hiç olmazsa bu konulara dokunan, gönlüne dokunan, biraz ne oluyor ya falan dedikçek bir şeyler yapmak gerekir yani. İnşallah. Filmin ismi Süveyda ee, ve inşallah şu korona biraz daha hafiflerse başlayacaksınız böyle. Sinemalar diye. açılsın. Sinemalar açılsın inşallah. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, var, televizyonunda hangi günlerde bulunuyorsunuz efendim? Pazar saat 11'de. Pazar günleri saat, Gündüz, pardon 11 diyorum, 13'te. 
13'te. Gündüz saat 13'te programımız yayınlanıyor. Evet. Ee, orada da e, sinema, estetik e, gibi demiştiniz. Evet yani e, haliyle hep sinema e, meselelerini, konularını, dertlerini konuşuyoruz akademik olarak. Ya yani makazner hüviyetli değil. Oraya gelen konuklarımızda fikir ve estetik e, boyutta e, bir tartışma içerisine, tartışma değil bir sohbet içerisine giriyoruz. Kimi zaman sinema dili, kimi zaman e, kurgu, kimi zaman oyunculuk, sinematik oyunculuk. Tabi buradan hareketle de gene e, bu kelime ve kavramların metafizik yorumlarına da yer vermeye çalışıyoruz. Yani. Efendim, e, annelerin zihninde çocuklarının ne olacağına dair bir şablon var. Ne olmalarını istediklerine dair. Eğer çocuklarında bu anlamda e, kendi istediklerine uymayan bir şey çıktığında, mesela fotoğraf çekiyor, mesela fi, şey yazıyor, hikaye yazıyor ya da şiir yazıyor ya da biraz müzikle ilgileniyor. Çocuğun önünü kesiyorlar. E, kendi kafalarına uymadığı için çocuğu istedikleri bir tarafa yönlendirmeye çalışıyorlar. Hala ee, çocuk kendi istediği alanda pek çok çocuk okuyamıyor. Anne illa ya doktor olacaksın diyor, ya mühendis olacaksın, ya şunu olacaksın. Ee, annelere, babalara e, çocuklarının sanatla ilgilenmelerinin korkulacak bir şey olmadığını e, ve bu alanda da sağlam bir şeyler yapılması gerektiğine dair tecrübelerinizden bir mesaj verir misiniz efendim? Şu anda bizim en büyük eksiklerimizden birisi kültür sanat alanında çok güçlü, güçlü nefeslerin ortaya çıkmamasıdır. Hala farkında mısınız? Ee, kültür sanat dendiği zaman Necip Fazıl Kısakir, Sezai Karakoç, Cemil Meriç, işte Cahit Zarifoğlu bilmem ne falan diye bakıyoruz. Nuri Pakli şu bu. Ya bunlar hepsi 40 yıl öncesinde adamları. Evet. Adam yetişmiyor ondan sonra yetişmiyor. Çünkü toplum kültür sanata önem vermediği zaman, devlet kültür sanatı elinden tutamadığı zaman olmaz ama o da tabii ki bunların olması için de içten gelmesi lazım. O ateşin gönlü düştüğü kişiler olması lazım. O ateşi düşmesine de düşmesinde de elbet çevrenin rolü çok önemli, ailenin rolü çok önemli. Evet. Ee, böyle olduğu için bu e, kültür sanatı konusunda biz çok Bizarız. O eksikliği, az önce sözünü ettiğiniz eksikliği biz e, yıllarca dillendirdik. En büyük engel oluşturan da gene bizim kendimiziz onun evet. içerisinde. E, bunun en ağır acı e, taraflarını da üniversitede hadi bakalım biz niye film çekmiyoruz deyip arkadaşlarla ortaya çıktığımız zaman e, kendi çevremizde gördük. Hepsi sinemaya Yo şey pavyon elendisi diye bakıyordu, haram diye bakıyordu. Hepsi demeyeyim yani önemli bir kısmı evet. bakıyordu. Dolayısıyla sinema finans istiyor, kitap basmak gibi değil ki. Aynen. 10 bin liraya bir kitap basarsınız ama şimdi 1 milyon aşağı film, TL aşağı 1 milyon Türk lirasına aşağı film çekemezsiniz yani. Evet. Ee, o dönemde de o imkansızlıklarda o kapıları kapatıyorlardı. Biz öyle sıkıntılar çektik finans bulma noktasında artık işçi yemeğe mura e, esnafa gittik. Ne olur 500 lira verin de film çekelim. Bakın Türk sineması nasıl inancımıza küfrediyor. İmam şahsında çember sakal kare cübbe gözleri fıldır fıldır dönen tecavüzcü imamlar çizerek yenimize saldırıyor gibi. Evet. Öyle bir şeyler imkan oluşturmaya çalıştık yani. Evet. Bu o tepkiler hala sürüyor. Hala büyük e, para kazanan ve inancının e, idrakinde olduğuna şahit olacağınız, onun mücadelesini verdiğini göreceğiniz pek çok büyük sermaye adamı, Müslüman sermaye adamı, sinema dedi mi hala ciddiyetinin farkında değil. Evet. Şov için televizyonda bir şeyler yapıyor, veriyor, destekliyor sinema dedi mi? Oysa en kalıcı olan sinemadır. Evet. 
O en titiz çalışılan sinemadır. Evet. Muhteşem böyle imbik imbik bütün kareleri, sahneleri her birimi mükemmel olsun diye kan kustuğumuz ve kalıcı olan sinemadır. Yani dönüp, dönüp baktığım zaman e, Türkiye'de oluşturulan iktidara yürünmesine e, vesile olan e, bir Reis Bey filmini, bir Kelebekler Sonsuz Uçar filmini, bir Yalnız Değiz filmini e, düşünüyorum da çok uzun bütçelerle de olsa bir toplumu, bir gençliği yoğurdu. Kesinlikle. Tabii ki tek başına değil. Tabii ki yani Tabii edebiyatta, ki. diğer sanatlardaki bu o, aşk coşkuyla yapılan bütün eserler içerisinde evet, evet, bunların evet. payı da çok büyük. Evet. Yani e, siyasi propagandalar da alınmadı bir takım oylar yani. Aynen. Onun payı var ama kültür sanatın ruhları dönüştürmüş olmanın payı çok büyük. Kesinlikle doğru ve bugün bizim e, Türk toplumu olarak okuma oranlarımızın azalması e, bilgisayara telefona, sosyal medyaya ve dizilere ayırdığımız zaman hesaba katılırsa toplumun bugünkü durumu daha kolay açıklanabilir. Ama bunun yerine çok daha sağlam ve e, bugün eğilim ne tarafaysa o taraftan desteklenecek gerçekten e, doğru yapımlarla toplumun daha doğru bir ivme kazanmasına yardımcı olunabilir. Efendim çok teşekkür ederim. Allah razı Nasıl olsun. Onlarca işiniz var. Onlarca yoğunluğunuz var ve onlarca eminim teklif alıyorsunuz. Ee, bize hayır demediniz, evet dediniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rabbim sağlık afiyet versin. Nice yıllar daha bu güçlü ve güzel evet. duruşunuzla, bu dava adamlığı pozisyonunuzla nice yıllar daha hizmet etmeniz Rabbim nasip etsin. Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah Başka platformlarda yine kim bilir başka zamanlarda tekrar karşılaşmak nasip olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet efendim bugün de Hayat Mektebi programımızın sonuna geldik. İnşallah bir başka gün, bir başka değerli konuğumuzla onun hayatından öğreneceğimiz dersleri sizlerle paylaşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim.